Good morning everyone, this is your boy Ben from Ben Moto TV Nagbabalik here again and again and again So yun na nga guys, uh, pag-usapan natin ngayon ang KTM RC200 At nagbabalak abang kumuha nito So yun, nasa tamang video ka So yun na nga, pag-usapan na natin Well by the way, ipapakilala ko sa inyo ang aking KTM RC200 Ang pinakabakabali record pinaka nakaaangawit at pinaka sportier sa, sa 200cc to 150cc class segment ng mga motor ngayon sportier in its purest form ika nga ng KTM so yun bago pa tayo lumalim here we go doon na tayo sa specs ng bike na to this bike is powered by 199.5cc biku fuel injected, liquid cooled, 4 stroke, 4 bar na nagpo-produce ng 19.5 newton meters of torque at 8,000 rpm at 25.5 horsepower at 10,000 rpm and also yep, this bike has a dual disc brake front and rear powered by Vibre by Bre, Vibre by Brembo so yun na nga guys uh, natapos na tayo sa specs and also this bike is powered by all LED from the headlight from the blinker from the blinker in the rear and the tail light so yun, uh, nasabi ko na sa inyo yung mga basic ng KTM RC200 so for the uh, additional information this bike has size of the front tire of 110 by 7017 and on the rear tire 156017 okay so yun na uh, and also this bike is the lightest on its class for only 136 kilograms guys shit sobrang gaan nun so yun and this bike has a sprocket size of 42 t 42t by 15 15 by 42 teeth ang kanyang sprocket size at ang kanyang suspension ay WP rear at front and also equipped with upside down front port what a beauty on this bike okay so yun na nga no punta tayo sa kung ano yung mga nagustuhan ng maraming tao ngayon sa KTM RC200 well that's the orange mags and ang kanyang galit na galit na trellis frame so yeah uh, yun yung isa yun yung mga favorite na Kate, na mga gustong magkaroon ng KTM RC200 and also isa rin sa mga naangasa ng iba ang makapameke signature seat ng KTM ang kanyang pillion seat dahil mukhang seat cow pero pag hinawakan mo po siya it's a foam ika parang ano nga to eh it's a prank pero yun po uh, foam po siya medyo matigas pero yun nga sabi ng girlfriend ko nakaangawit daw mo po dito pero yun nga wala namang sports bike na hindi naaangawit o puan kahit kahit yung ibang sports bike except dun sa mga CBR 150 RS 200 ng Kawasaki or ng Bajaj so yun yun yung mga sports bike na relax kasi para siyang may pagka tourer pero sports bike siya well by the way uh, balik tayo dun sa KTM RC200 and this bike has a capacity of 
10 liters and oil capacity of uh, 1.5 liters and radiator coolant capacity of 1 liters so yep dito naman tayo pumunta sa cockpit ng motor let's go so tingnan nyo kung ganong kaganda yan so well yeah bago tayo pumunta dyan sa instrument panel ng motor pumunta muna tayo sa handlebar the triple clamp ang um, e ang gumagawa kung bakit subsubang mga rider sa KTM RC200 so yun na nga uh, by the way dun tayo sa left side ng handlebar so dito sa left side makikita mo ang flasher headlight switch signal switch indicator signal switch button at ang kanyang busina at to, going to the right side makikita mo rito ang kanyang kill switch of course and ang kanyang push button on the right side and for addi additional info again on the left side the clutch lever and to the right side the brake lever okay okay guys so let's go to the dashboard of the bike and yun nga so this dashboard is very informative meron kang rpm light indicator check engine indicator neutral indicator and signal uh, signal light indicator and also your high beam indicator and to the downside this is the warning light indicator so don't worry pag lumabas yan and tsaka it, uh, pag binuksan mo naman yung motor makawala tong dalawan to except kapag yung side stand mo naka down lalabas pa rin to and kapag yung fuel, uh, fuel level mo is nasa reserve fuel na pag nasa reserve fuel siya guys magbibling siya habang yung side stand is naka down and kapag tinaas mo na yung side stand niya magbibling pa rin siya dahil yung fuel indicator mo ay nasa reserve na so yun na nga this bike uh, this dashboard has a fuel indicator temperature indicator trip 1 trip 2 trip fuel at yung kanyang overall mileage na dito mo makikita yon and to the left side of the dashboard makikita mo rito yung gear indicator at ang kanya iba't ibang mga information tulad ng average fuel consumption and average fuel consumption at every 100 kilometers per liter makikita mo rin dyan kung kailan ka dapat mag change oil so may natitira pa tayong 2,472 kilometers bago tayo mag change oil makikita mo rin dyan kung ga ilang kilometro na lang ang kakayanin nung motor mo dun sa gasolina nya at meron din siyang timer kung ilang minuto nang tumatakbo yung motor mo and let's go so that's all on this dashboard and also this dashboard has a two switches that's the mode and select button and dun sa mga RC390 sa mga ABS version meron po silang pindutan din dito that's to kill the ABS so yes tama kayo nang narinig yung KTM RC200 at KTM Duke 390 has a bill as a ability and has a switch to turn off the ABS na wala sa ibang motor kaya KTM red to race okay so let's go to the hanging Let's go to the handling of this bike. Itong KTM RC200 na to guys. Hindi man siya ang may pinakamabilis at pinakamalakas na makina. Kung, iis kung iisipin mo gawa sa top speed niya pero malakas po yung makina. Pero dahil nga tayong mga Pilipino 
na sana na i-measure yung lakas ng motor sa top speed well makikiagree na lang tayo huwag na tayong makipag DP mahirap na po well yun na nga isipin na lang natin na this motorcycle has na na hindi man ganong kalakas ang makina niya sa handling ng bike na to it is designed to feel you is it is designed to feel like you are a racer and engineer to prob probably make you one and yun na nga guys regarding nga dun hindi man siyang pagdating naman sa cornering mahirap na mag corner dito baka tayo sumayang plan <laughs> So yun na nga pagdating naman sa cornering napakaganda ng motorcycle nito because yung wheelbase niya is 13.1340 ang kanyang wheelbase at napakataas ng kanyang seat height and this bike is also designed for track use talaga hindi po talaga siya basta sports bike lang Itong KTM RC200 is galing sa jean ng Moto3 bike nila sa Moto GT. Kung alam niyo po yung Moto3, naiintindihan niyo sinasabi ko. Pero yun nga, galing dun yung concept ng RC200. Yon, handling is very nice, very superb sa KTM RC200. Hindi man siyang, pero yun na nga, tatapusin na natin ang vlog natin dito. Wait lang. Well, yun na nga no hindi man to may pinakamalakas na makina sa segment niya yung design package ng motor na to ay napakaganda naman so ikaw depende sa iyo kung ano yung mas pipiliin mo well kung gusto mo kasi ng sports bike na gagamitin mo on the race kailangan mong isipin lahat ng possible mong pwedeng isipin sa isang motor. Hindi lang dapat makina. Kailangan the whole performance of its bike uh, nung lahat ng aspect talaga. Kailangan lahat, ting kailangan lahat tingnan mo yung aspect ng isang motor. Hindi lang yung makina, hindi lang yung top speed, hindi lang yung torque. Kasi aanhin mo yung magandang makina kung nakalagay naman sa pangit na motor. ba diba? So, yep. Sin pero si hindi sinasabi ko lang, hindi to ang pinaka baganda. Hindi to ang pinaka comfortable na motor. At higit sa lahat. Pero higit sa lahat, ito yung motor na para sa iyo kung naghahanap ka ng pag master of cornering and also If your dream is to become one of the racer, this bike is the proper track bike. Well, yep. This is your boy Bien from Bien Moto TV. If may hindi pa ako na sagot, just leave the comment down below, and sa sagot ay natin yan for this day. Paalam.